mfurugano kuna baadhi ya watu walifukuzwa katika chama uh, ambao wengine ni viongozi nini kilitokea hasa A, ni pale utaratibu tu kikatiba kwamba ikiwa e, kama umefanya makosa e, na kuna kamati ya, ya nidhamu na maadili e, inakuhoji na ikikuhoji inatoa mapendekezo na natoa mapendekezo yale mapendekezo yanapelekwa kwenye baraza kuu mm -hmm. na baraza kuu baada ya kupata maelezo na wewe kuitwa kujitetea inatoa adhabu ambayo wanaona inafaa kwa yule aliyetuhumiwa mm -hmm. kwa hiyo ni muda sasa sio hivi karibu ni muda sana nah. umepita tayari ambapo watu walituhumiwa wakapewa adhabu mbalimbali lakini pia wanakuwa na fursa ya kuweza kukata rufani ikiwa hawakubaliani na ajili ya adhabu na pia wana fursa ya kuweza kuomba msamaha ikiwa hawakubaliani na lile lililoamuliwa nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2021 kama sikose nah. lakini pia kutokana na swala hilo kulikuwa kuna vugu vugu ya baadhi ya wafuasi wako wakikutaka wewe ujuzuru ili kunusuru chama pengine hii ilikuwa sababu ya baadhi ya viongozi kuondolewa katika chama hapana ilikuwa sababu labda wale walioondolewa ndio wakawaona zungumzana siku hizi kuna mitandao ya kijamii mtu mmoja anaweza akazungumza na wakapatikana watu wakaweza kulipeleka hilo jambo kwenye mitandao ya kijamii likakuwa lika na sisi ambao hatushiriki sana kwenye mitandao ya kijamii wala tukawa hatuna habari na wanachama wetu wala hawana habari lakini kuna watu wameona kwamba mitandao ya kijamii ndio sehemu ya kufanya siasa huko peke yako umejifungia kwenye chumba unaandika kitu unakituma basi kile kitu kinasambaa na watu wanaona wanatazama kwenye mitandao ya kijamii wakadhani pana tatizo lolote lakini ukienda kwa wanachama kwenye matawi yao hakuna tatizo hilo ambalo linaelezwa ndani ya mitandao ya kijamii nini hatima yako ya nafasi ya uongozi hasa wenyekiti ndani ya chama cha kafu a ah, chama cha kafu sisi kila wakati tunapokuwa na chaguzi tuna chaguzi ziko wazi kila mmoja anapata fursa eh, ya kugombea mimi karibuni katika nafasi hizi ya kugombea wenyekiti eh, kila wakati pamekuwa na watu waliojitokeza kugombea nafasi hizo na mkutano mkuu ndio unaofanya uchaguzi wa mwenyekiti mm -hmm. Kwa hiyo uchaguzi ukifanyika tena utagombea. Hilo sijaamua na mimi wanaamua mwisho kabisa kwa sababu kuwapa watu fursa kuweza kujitokeza na kuweza kugombea. Kwa hiyo mimi si, sijatoa nia wala kueleza kwamba nina nia ya kugombea nataka watu wajitokeze na safari pia tunataka hata wazanzibari maana toka chama chetu kimeanzishwa imekuwa eh, mwenyekiti ametoka Tanzania bara. Eh, kwa hiyo ni vyema pia hata wazanzibari ambao wanaona kwamba wanaweza kukiongoza chama wapate fursa pia ya kugombea nafasi ya wenyekiti lakini hatujafanya maamuzi yoyote yale mimi binafsi sijafanya maamuzi yoyote lakini natoa wito tu kwa wanachama kwamba mm -hmm. nafasi ya wenyekiti wakati takapokuwa tunaenda kwenye mkutano mkuu wajitokeze kwa wingi kugombea wenyekiti wa taifa chama chetu ni cha demokrasia na tunajenga demokrasia ndani ya chama mm -hmm. na miaka yote ya nyuma pamekuwa na watu ambao walijitokeza wanachama wana demokrasia kumkosoa mwenyekiti bila shaka kwenye wangekuja tu katika vikao vyetu vya baraza kuu utaona kila mmoja ana fursa ya kuweza kumkosoa mwenyekiti kwenye mkutano wetu mkuu wana fursa ya kumkosoa mwenyekiti napoenda kutembea mawilayani na ingia katika vikao vya kamati ya utendaji ya wilaya na hapo pia tunazungumza na wanachama tunazungumza na viongozi wa wilaya na wanapata fursa ya kuweza kutukosoa na kutueleza mapungufu yaliyopo na sisi tunawaeleza matatizo yale utukabili kama Ame, uongozi wa chama wa kitaifa. Unasema bado mpo ngangari lakini kuna baadhi ya hasa wapinzani wenu wanaona kama nyie mnalegalega kidogo kisiasa hivi sasa kafu. Unasemaje? Ah ukweli ni kwamba hebu utazame tu. Pale mikutano ya hadhara iliporuhusiwa. Chama cha kafu ndio kilikuwa cha kwanza kufanya mkutano wa hadhara baada ya siku nne. Na chama chetu sisi sio chama cha juu kuna vyama ambavyo ni vyama vya juu vinaongozwa na e, uongozi wa kitaifa kwa hiyo ndio unapanga program sisi wanaopanga program ni viongozi wetu wa chini viongozi wa wilaya viongozi wa kata viongozi wa tawi wanaweza wakapanga mkutano wa hadhara wakakualika wewe ukaenda kuhudhuria mkutano wa hadhara siku ya Jumapili e, siku ya Jumamosi kulikuwa na mkutano wa hadhara wilaya ya Kinondoni nikali kwa mimi kuweza kuhudhuria pale 
hivi sasa nimealikwa niende kwenye mkutano wa hadhara njinjo unajua njinjo iko wapi kilwa eh viongozi wa, 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 wa kata ya njinjo wameandaa mkutano wa hadhara wanasema kwamba mwenyekiti tafadhali uje eh, kwenye mkutano wetu wa hadhara takwenda Mungu akinijalia tarehe 15 viongozi wa kivinje wamepanga mkutano wa hadhara ufanyiki kivinje tarehe 16 takwenda kuhudhuria mkutano huo wa hadhara. Hivi sasa naibu katibu mkuu wetu Magdalena Sakaya e, hivi leo ana mkutano Kaliwa. Atakuwa na mkutano Usinge, atakuwa na mkutano Uliankulu, atafanya mkutano Urambo, atafanya mkutano Tabora mjini. Kuna viongozi wetu wamefanya mkutano Ilemela, wamefanya mkutano Nyamagana. Makamu mwenyekiti kaisha fanya mikutano mitano Mtwara mjini. E kwa hiyo viongozi wetu katika ngazi mbali mbali wanaandaa mikutano ya hadhara na wanakaribisha wanaweza kumkaribisha kiongozi yoyote akahudhuria sasa tatizo letu ni kwamba vyombo vya habari haviandiki sana e, shughuli zetu kuna vyama ambavyo e, vinapata e, waandishi wa habari wanakuwa e, wepesi kuandika leo profesa eh, ndo leo maana huu mimi nakualika mara mara kwa mara mara kwa mara eh, mara ya mwisho ni kuapa kabla ya uchaguzi mkuu E, ndo nilikuwa hapa. Kwa hiyo nashukuru tunapoalikwa, tunapatikana, tunakuja. Kwa hiyo tunakuwa hatuandikwi sana. Na hiki ni chama cha wananchi. Chama cha wananchi, wananchi wa kawaida. Na sisi tunakuwa tunategemea sana. Maana ndio maana e, chama cha kafu kikiitisha maandamano panakuwa na shughuli pevu kwa sababu ni chama ambacho kimejenga mtandao kwa wananchi wa kawaida. Mm -hmm. uh, Profesa, wewe ni mwanasiasa na ni mchumi. Naam. Wewe ni mwanasiasa kigeugeu na mamluki kama baadhi ya watu wanavyokutafsiri. Ah ni kwamba kwa sababu mimi napigwa vita kwa sababu katika wanasiasa ambao wana hoja za msingi. Na hoja zenye mvuto kwa wananchi. Na hakuna kitu ambacho wananchi wanakihitaji kama kuwa na sera zitakazoleta haki sawa na furaha kwa wananchi wote. Kuweza kutumia rasilimali za nchi kwa manufaa ya wananchi wote. Kwa hiyo wapinzani wengi wanaona kwamba kikwazo kikubwa katika viongozi ambao wana hoja za msingi ni profesa Ibrahim Aruna Lipumba sasa kujijenga kwao wanaona kwamba ikiwa tutamshambulia huyu na tutamshusha huyu basi hiyo inatupa nafasi zaidi katika kuweza kuimarisha e, chama chetu katika viongozi ambao sisi tumpata misukosuko kipindi cha rais Mkapa nilipigwa nikavunjwa mkono nikawekwa ndani kipindi cha rais Kikwete nimewekwa kwenye karandinga nikapelekwa polisi kwenda kufunguliwa mashtaka kipindi cha eh, rais marehemu rais Magufuli handeni nimekamatwa nimewekwa ndani ya karandinga inapelekwa kama vile wamepata jasusi kubwa la kimataifa E, gari na kwenda speedi ya kilomita 120 150 kwa saa kupelekwa andeni ili nikahojiwe na na polisi nimepata misukosuko katika vipindi vyote vya uongozi kwa sababu ni mtu ambaye najenga hoja lakini vile vile na mtazamo mpana zaidi kwamba demokrasia ni demokrasia ya wananchi kwa hiyo lazima sisi kama vyama tuweze kuweka maslahi mapana ya nchi kwa hiyo kila wakati tunaongozwa kama chama chakafu kwamba katika ujenzi wetu wa chama na katika kudai haki lazima tuweke mas, maslahi mapana ya nchi isiwe kwamba tutazame tukua eh, pavurugiki hata pakivurugika kitu tug, eh, tugawane mbao na kila mtu achukue shughuli yake hapana tunahitaji tujenge nchi yetu kwa pamoja hati, haki ipatikane na demokrasia iweze kushamiri tunahitaji kuwaunganisha wa Tanzania ili tujenge nchi itakayokuwa na manufaa kwa wananchi wote. Kwa hivyo wewe si kigeugeu. Ukitazama historia yangu e, ni wazi kabisa katika wanasiasa ambao wameweka maslahi ya walala hoi, maslahi ya kujenga demokrasia mbele, maslahi ya umoja wa kitaifa. Profesa Ibrahim Aruna Lipumba ndio kiongozi ambaye anaongoza katika hilo na Watanzania wangeweza kunufaika vikubwa sana e, kama wangepata fursa ya kuwa na rais anayeitwa Ibrahim Aruna Lipumba. Kwa hiyo una mpango wa kugombea rais? na kueleza tu kama nimshagombea vya kutosha kwamba ningekuwa tayari basi wa Tanzania wangenufaika vizuri sana. Mm -hmm. 
Wakati wa ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku zimepita sasa ni Naam. siku nyingi kidogo alifanya ziara huko Tabora uh, huko ndo nyumbani hasa profesa na kwenye mkutano wa hadhara wewe ukapata nafasi ya, ya kuzungumza ulikaririwa na baadhi ya mitandao ya kijamii ukieleza kwamba ama ulimuhakikishia Rais Samia Suluh Hassan kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 atashinda kwa kishindo na ukanukuliwa pia ukisema kwamba wapinzani wanaojaribu kumpinga wanapoteza muda tu huu ndo msimamo wako ndo msimamo wa chama cha wananchi kafu huo ni uongo na kwa bahati na nyewe waandishi wa habari mngeweza kuwa mna check kwa sababu E, katika mkutano ule ulikuwa mkutano ambao ulikuwa uko live kwa hiyo patakuwa na kumbukumbu ya video ya kuweza kuona nini profesa Lipumba alizungumza kwenye mkutano huo katika mkutano huo mimi nilichukua fursa ile nilipokaribishwa kuweza kusalimia katika mkutano ule ilikuwa wakati ule hatuna ruhusa ya kufanya mkutano e, kwamba ukiomba ufanye mkutano hauruhusiwi kwanza nikatoa haki mbele ya kadamnasi iliyo kuwa pale lakini vile vile nikamkumbusha rais Samia kwamba yeye alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba kwa hiyo tunahitaji tuna mtakato wa kuweza kupata katiba mpya na tume huru ya utaguzi nikamweleza kwamba kama wewe mwenyewe ukifanya mazuri kwa watanzania pakiwepo na tume huru ya uchaguzi kama utajenga nchi ambayo ina uchumi unaongeza ajira unawapa furaha wananchi basi bila shaka hata wewe ukigombea unaweza ukachaguliwa na ukashinda chini ya tume huru ya uchaguzi lengo lilikuwa lilipi ni kumpa moyo kumpa moyo rais Samia hatua ambazo amezichukua za alau kulegeza mambo ukilinganisha na ilivyokuwa wakati wa awamu ya tano aweze kuziendeleza kwa hiyo nilitumia fursa hiyo kuweza kumpa moyo rais Samia kwamba tuendelee na taratibu za kuweza kufanya siasa za kistarabu sija muhakikishia kwamba yeye lazima ashinde na kwamba viongozi wa vyama wa, wa, wa vingine e, wasahau hilo wala sikusema nilichosema ni kumpa moyo kwamba aweze kuweka taratibu ambazo hatimaye zitatupatia tume huru ya uchaguzi na tuweze kupata katiba mpya inayotokana na maoni ya wananchi kafu mnasimamia nini hasa mnasimamia katika kitu gani hasa kafu msingi wa sera za kafu hii kauli mbiu ya haki sawa kwa wananchi wote ndio inayoongoza na ukisoma utangulizi wa waasisi wa kafu wameeleza kwamba tunahitaji nchi yetu iongozwe kwa kulinda haki za binadamu kama zilivyoelezwa katika azimio la umoja wa mataifa la mwaka 1948 na azimio la nchi huru za Kiafrika la umoja wa Afrika la kuhakikisha kwamba nchi inaongozwa kwa misingi ya haki. Na tunasema tuna itikadi yetu ya utajirisho. Mzee Mapalala na na mzee Hamis Shaban Hamis Mlo walio asisi chama cha Kafu. Na itikadi waliieleza utajirisho maana nini ya utajirisho? Utajirisho maana yake kutumia rasilimali za nchi zilizoko ardhini zilizoko hewani zilizoko katika maji kwa manufaa ya wananchi wote kwa hiyo chama cha kafu misingi yake sera zake tunahitaji tuweze kuwa na serikali ambayo inaheshimu haki za binadamu ambayo itahakikisha rasilimali za nchi zinatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote Na mtazamaji wetu wa ITV pamoja na msikilizaji wa Radio One kumbuka tu kwamba ni kipindi cha dakika 45 na hapa tupo na mwenyekiti wa chama cha wananchi Kafu Profesa Ibrahim Lipumba ambaye tunazungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na siasa lakini pia tutamsikia katika masuala ya uchumi.
kuna baadhi ya watu ambao wana tafsiri ya kwamba baadhi ya wapinzani ukiwemo pia ukiwemo pia wewe no. kwamba mnaonekana kama ni wachumia tumbo ambapo kwa sasa tafsiri iliyokuepo ni kwamba kulamba asali yani mnaangalia maslahi zaidi ya uongozi wenu kuliko maslahi ya wafuasi wenu kuna semaje hasa ndugu yangu mimi nilipokuwa e, nipoingia chama cha CUF nimeingia 1995 na nikashawishika kugombea urais kupitia chama cha kafu wakati nilikuwa Fulbright professor Williams College Marekani na fundisha na lipwa dola nikagombea hapa baada ya kugombea nikaenda chuo kikuu nikarudi chuo kikuu cha Dar es Salaam kufundisha nikaenda kufanya research eh, Marekani kwa sababu ya pika pika hizo za kugombea nikawa nimefukuzwa chuo kikuu nikaenda kufundisha chuo kikuu cha umoja wa mataifa kinachoshughulikia masuala ya uchumi United Nations University World Institute of Development Economic Research kiko Helsinki wakati nikiwa huko pia nilikuwa nafanya kazi za ushauri kiwemo Uganda kuna kienda kule kienda Mauritius na, na lipwa eh, dola nimekuja hapa nafanya research zangu na itwa kila sehemu kuingia katika siasa kwa mwenyekiti kwangu mimi ni gharama kubwa kwamba kipato nilichokuwa nakipata kabla am, sijaingia kuwa mwenyekiti wa taifa kwa kipato kikubwa sana. Hivi sasa katika vyama vyetu hamna unachopata. Tunajitolea. Tunajitolea, tunapigwa, tunawekwa ndani, tunatukanwa, tuna katika mitandao ni kazi nzito ya kujitolea. Na na tunajitolea kwa sababu hii ni nchi yetu si sote. Kama sio sisi ni nani? Ikiwa hatutashiriki katika kueleza sera na kuwahamasisha wa Tanzania tuwe pamoja tujenge nchi inayotumia rasilimali zetu kwa manufaa ya wananchi wote. Na mimi mara kwa mara napo hata katika kugombea. Hata mara ya kwanza nilipogombea mwaka 1999 ili chukua muda mkubwa sana kunishawishi niweze kugombea na wakati ule niliamua hapana mimi siwezi kugombea wakaja watu wakatare bado bado mzima mzembelo alikuja hapo e, marehemu sasa alihaji pandu walikuja nyumbani kunishawishi niweze kuwa mgombea wa mwenyekiti na mara kwa mara nimekuwa mtu wa mwisho kuchukua fomu ya kugombea mwenyekiti baada ya wenzangu kuweza kunishawishi kwa hiyo si kweli kwamba alao kwa upande wangu. E, kwa upande wangu sisi mimi binafsi e, nimepoteza rasilimali nyingi kwa kuwa mwenyekiti wa chama cha kafu. Mm. Lakini sijutii kwa hilo kwa sababu hili nchi yetu sote. Na pamoja na kwamba tujengia serikalini. Lakini kuna mambo ambayo tumiadai mengine tumeweza kufanikisha bila kuingia serikalini. Takufa mfano palikuwa na kodi ya kichwa ilikuwa inaitwa kodi ya maendeleo watu walikuwa wakipigwa wakati wa kukusanya ile kodi wanawekwa ndani mimi nikasema kwamba sisi tukiingia serikalini tutaifuta kodi hiyo jamaa sisi yemo akasema huyu ni profesa Utwala anayesema atafuta kodi ya kichwa kodi ya maendeleo lakini hatimaye hata sisi yemo na wenyewe wakaona hii ni kodi ya manyanyaso kodi ile ikafutwa tumekuwa tunazungumzia madini kutoka 1995 na 2000 tumekuwa tunazungumzia jamani tunatapeliwa kwa hiyo tufanye kama wenzetu wa Botswana Botswana wanapata lao mpaka as, asilimia sitini ya mapato yanayotokana na almasi wanayoichimba sisi dhahabu yetu madini yetu almasi yetu inachotwa na makampuni ya nje 
sisi mwa kapinga lakini hatimaye hasa katika kipindi cha marehemu ya Magufuli akaona kabisa kwamba lazima turekebisha sheria ya madini tumezungumzia kwamba ni muhimu wanafunzi wapate elimu iwe ni haki yao tuwe na elimu ya bure tokea primary toka shule za msingi shule za sekondari mpaka vyo vikuu kwamba iwe ni haki ya kila mtoto na hususan ni watoto maskini kuweza kusoma bure wamepinga lakini baadaye wakaichukua hiyo sera pamoja na kwamba utekelezaji wake umekuwa sio mzuri kwa sababu wamesema wanamfuta ada lakini michango bado inaendelea na michango hiyo inakuwa sio ya hiari inakuwa ni kama vile ada kwa hiyo pamoja na kuwa nje ya serikali katika kuyajadili maswala ambayo yanatukabili sisi tunatoa mchango katika mabadiliko ambayo yanapatikana katika nchi yetu na hata katika swala hili la 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 kudai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi e, mimi nilienda kwenye siku ya, ya siku ya sheria mwaka elfu mbili na ishina moja rais magufuli alikuwa ndio mgeni rasmi akasema wapinzani hawapo hapa akamwambia hapa na profesa lipumba yuko hapa akanikaribisha kwenda kuzungumza mbele ya halaiki mbele ya, ya watu waliohudhuria pale nikamweleza rais Magufuli ulitoa ahadi kwamba utakamilisha mchakato wa kupata katiba mpya ulipoliutubia bunge mwaka 2015 nikamweleza hadharani pale pale baada ya uchaguzi mbovu ule wa 2020 basi hili lazima ulitekeleze uweke nia ya kutekeleza swala hili na pia una watu wengi ambao walihusika akiwemo profesa Kabudi na yeye mwenyewe akanieleza pia pamoja na speaker Dr. Tulia Axon alikuwemo katika bunge la katiba kwa hiyo utakuta kwamba sisi pamoja na na, na matatizo ambayo yanatukabili katika kufanya uongozi wa vyama vyetu hivi bado tunatoa mchango wa kuweza kuleta umoja wa kitaifa lakini pia kuleta hoja ambazo zikitekelezwa nchi yetu inaweza kupiga hatua ya maendeleo ya kweli lakini dhana hii ya, ya kuchumia tumbo kwa baadhi viongozi katika taifa la Tanzania tunaona ikiwepo kweli sasa hebu hebu nieleze hivi sisi hapa eh, tu, tuna kama chama eh, ruzuku hatuna kabisa tunapata kama nadhani milioni nane kwa mwezi ambayo haitoshi hata kuwalipa e, ama kuwapa posho wasaidizi wetu wanaofanya kazi shughuli za chama kwa hiyo unapoenda kwenye mkutano wa hadhara ninapokuja hapa eh, inabidi nitafute mafuta niweze kuweka mafuta nifanye shughuli ya kuweza kwenda kuhojiwa katika shughuli zetu za kisiasa sasa unaponieleza kwamba sisi tunachumia tumbo tunachumia tunachumia wapi hicho tunachochuma na kuweka ndani kinatoka wapi sasa inawezekana kwamba pana vyama ambavyo kidogo wanaruzuku ama sisi wakati ule tulikuwa na ruzuku lakini hata ile ruzuku tulikuwa nayo ilikuwa inafanya shughuli za chama ukitazama ukweli eh miaka ile ya nyuma nilipotoka eh, kabla sija wa mwenyekiti Eh, ni kutoka Helsinki. Helsinki ni kwa na na, na, eh, na pata lau eh, eh, dola el, el, elf saba za wakati ule kwa mwezi. Nikuja hapa. Hapa hapa ni eh, eh, posho ya ya mwenyekiti wakati tunapata ruzuku. Eh, ilikuwa kama shilingi eh, milioni moja na nusu. Posho ya mwenyekiti uweze kufanya shughuli shughuli za, za usafiri na kuzunguka na hivi milioni moja na nusu wakati tunapata ruzuku kwa mwezi kwa hiyo unaponieleza kwamba sisi tunatumia tumbo katika hali hiyo nikilinganisha fedha nilikuwa nikipata nilikuwa napata na nafanya na eh, project za, 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 za utafiti unaweza ukapata eh, dola laki moja ufanyie utafiti eh, una alikuwa kwenye e, mikutano ya hadhara e, sio mikutano ya hadhara mikutano ya 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 ya, o, ya utafiti unahudhuria una nilikuwa nafanya shughuli za nani za ushauri hmm? 
naenda kwa mfano nilienda Swaziland eh, kuishauri eh, wizara ya, ya fedha na uchumi ya Swaziland unalipwa eh, eh, dola tatu kwa siku katika ushauri wako pamoja na wao kulipia gharama zote sasa unaponieleza kwamba napata chochote katika hali ya kimaisha kwenye shughuli hizi na na kueleza tu kwamba wewe ujui ambalo nalo nalolipoteza ni kujitolea kufanya shughuli hizi za siasa profesa umezungumzia pia swala la katiba na tunafahamu ya kwamba wewe ulikuwa kwenye kikosi kazi ambacho kilikuwa kimeundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama chako cha CAF. Tunaona kuna chochote ambacho kinaweza kubadilika kuhusiana na patikana kwa katiba mpya. Kwanza mimi sikuwemo ndani ya kikosi kazi. Tulishiriki. E, Ndio hivyo katika kuweka maslahi. Ah, sikuwa mjumbe wa kikosi kazi. Tulishiriki mkutano ulioandaliwa ulio na baraza la vyama vya siasa na, e, na na msajili wa vyama vya siasa ulifanyika Dodoma tarehe 15 mpaka 17 Desemba 2021 na rais alikuja kufungua mkutano huo na alitoa hotuba nzuri na alisema e, mmoja anayopenda kunukua alisema hii ni nchi yetu sote hamna mtu mwenye hati miliki ya nchi hii kwa hiyo tuweze kuyajadili mambo na kuweza kufikia mawazo mafikiano na tuweze kumshauri. Sasa kwenye kikosi kazi kile tulijadili hoja nyingi ikiwemo eh, kuweza kukamilisha mchakato wa kupata katiba mpya, kuweza kuwa na tume huru ya uchaguzi itakayosimamia chaguzi za serikali za mitaa pamoja na uchaguzi mkuu eh, kuweza kuleta mabadiliko katika jeshi la polisi jeshi la polisi liweze kutenda haki na lionekane linatenda haki kurekebisha sheria ya ya vyama vya siasa 2019 kutoa uhuru zaidi kwa vyama vya siasa viweze kufanya kazi zao bila matatizo yoyote tukazungumzia masuala ya utawala bora kupambana na rushwa na, na, na ufisadi kuweka mkakati mzuri na vile vile tuweze kuwa na utaratibu mzuri e, wa kuweza kufanya mjadala wa kitaifa ili tupate dira ya taifa iliyoshirikisha ambayo itashirikisha vyama vya siasa asasi za zisukua za kiserikali e, e, taasisi za za, za za imani za kidini tupate dira moja inayowaunganisha wa Tanzania tukakubaliana kwamba msajili kwa sababu tulikuwa ni mkutano wa siku tatu tumeshamaliza siku tatu hatuwezi tukayaweka mambo yote ma, vizuri tukakubaliana msajili aweze kuteua ki, kikosi kazi kidogo kifanye kazi ya kuyaweka yale mawazo yetu vizuri halafu yaweze kupelekwa serikalini na tukapeana muda wa mwezi mmoja kukamilisha kazi hiyo. Sasa msajili alitewa kikosi kazi hakuna kiongozi yote wa CUF alioteuliwa kuingia kwenye kikosi kazi. Lakini hilo mimi alikunipa shida kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba baada ya kikosi kazi kuweka yale mapendekezo yetu vizuri tutakutana tena tuyajadili tuyapitie kabla ya kuweza kukamilisha yaweze kufikishwa serikalini sasa palitokea mabadiliko hapo katikati nadhani rais alipozungumza na na, na na msajili akasema basi kikosi kazi kiweze kufanya kazi chini ya ofisi ya rais na kitupeleke ripoti kwa rais sasa jambo ambalo lili, mimi nilinipa shida nilizungumzia hili kwamba kikosi kazi kilichukua muda mrefu hususan miezi kumi e, kuweza kukamilisha ile kazi sisi tulitaji ile kazi iweze kukamilika mapema kwa sababu mambo yalichajadiliwa kusudi serikali iweze kuyapata mapema hata kabla ya hotuba ya budget ya mwaka jana ya, ya Juni eh, 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 2022 ili mambo ambayo yanahitaji budget yaweze kuingizwa ndani ya budget ya serikali lakini kikosi kazi kimemaliza shughuli yake ile eh, Oktoba kila mambo mazuri imezungumzia 
eh, swala la katiba mpya zungumzia swala la eh, tumehuru ya uchaguzi lakini mpaka hivi sasa na ndio ni jambo ambalo baraza kuu la uongozi la taifa la chama cha kafu kimeshauri serikali ni vema serikali ikaweka utaratibu wa utekelezaji ikaweka kalenda ya mambo haya ambayo wameshauriwa na kikosi kazi yatakamilika wakati gani lakini vile vile baraza kuu likaeleza kwamba kwa hali halisi ilivyo huu ni mwaka 2023 sasa tumeingia mwaka 2024 tuna uchaguzi wa serikali za mitaa 2025 tuna uchaguzi mkuu ni muhimu sana serikali kaweka kipaumbele pia katika kuhakikisha kwamba tume huru ya uchaguzi inapatikana mapema ili chaguzi za serikali za mitaa na uchaguzi mkuu uwe huru na wahaki na ukitazama katika historia nchi za Kiafrika matatizo na vurugu za kisiasa mara kwa mara yanatokana na kutokuwa na chaguzi zilizo huru na za haki Na mtazamaji wetu ni dakika 45 tupo na mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu profesa Ibrahim Lipumba tukiwa tunazungumza naye masuala mbalimbali. Profesa moja ya mambo ambayo yaliwahi kuvuma nchini na mpaka sasa nadhani kwamba bado inaendelea kuwa hoja ni kuhusiana na Dr. Bashiru. Ndiyo. Watu wamekuwa kieleza kwamba ni mwanachama wa chama cha wananchi kafu na hapa katikati kuna mambo pia yalitokea watu wakao wanamhusisha wana na, na chama chako. Kile likoje hasa? Wewe ndio mwenyekiti wa chama. Ndiyo, mimi ni mwenyekiti wa chama na namfahamu Dr. Bashidu akiwa e, chuo kikuu ye, ni ameingia muda ambao mimi tayari nilikuwa nadhani nimeshatoka pale e, na vile vile nilikuwa ni, 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 ni mtafiti, amekuwa mtafiti, amekuwa nadhani katika kitengo hiki cha Mwalimu Nyerere akifanya kazi na profesa Isa Shivji na elewa na, na ili nalizungumza wazi e, kama dr Bashiru ningekuwa ni mwanachama wa CUF wakati wa wote ule lazima mimi ninge ningejua e, hajawa e, mwanachama wa CUF na amefanya utafiti e, wa mambo ya 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 ya, ya kisiasa lakini hajawa mwanachama wetu wala hajawahi kumiliki kadi. Kwa hiyo ilikuwa ilikuwa ni ya kugushi na baadaye tuligundua kwamba kuna mwanachama alikuja akasema kwamba yeye anapenda kuingia kafu aweze kupewa kadi e, kusudi aweze kujiunga na kafu akapewa kadi kwenda kujiunga kwenye tawi lioko karibu naye. Sasa hiyo kadi ndiyo ikatumika na ikasambaa e, kwenye mitandao. E, engekuwa dr Bashiru e, ni mwanachama wangu ningefurahi sana kwa sababu ni mtu ambaye ni mjenga hoja mjenga hoja e, e, mzuri tu kwa nini anahusishwa na chama chako na sio chama kingine maana kuna vyama vingi vya upinzani sababu moja maana tunafahamu nani katika swala hili e, kwa sababu e, Bashiru Bashiru Ali maana kuna wakati mwingine katika siasa zetu hizi hapa E, chama chetu kimekuwa kinahusishwa kwamba ni chama cha Waislamu. Kwa hiyo inawezekana kwamba kwa kuwa ni ni ni, ni, ni Muislamu basi akawa e, rais kumuunganisha e, na, na na chama cha Kafu a, chama chetu si cha Waislamu ni chama ambacho muasisi e, wa chama hiki ni mzee James Mapalala. Marehemu sasa Mungu amwe mtu wa pili kwa mwenyekiti eh, ni mzee Musobi Mageni eh, mkatoliki eh, kwa hiyo chama hiki si chama cha kidini lakini kuna watu ambao wanapenda kukihusisha hivyo na kwa hiyo inawezekana kwa kuwa eh, dr Bashiru Ali jina lake eh, Bashiru Ali basi hilo ikaonekana kwamba itakuwa wepesi sana ikiwa atahusishwa na chama cha CUF Yeah. Lakini hata nani hata eh, marehemu Rais Magufuli eh, wakati alipomteua nakumbuka alizungumza kwamba kuna watu walikuwa wanampiga vita 
eh, kwamba huyo ni mtu wa kafu eh, kwa hiyo simteue akasema kama mtu mchapa kazi basi hata kama ni wakafu basi na sisi atatufaa lakini mlifurahia kuhusisho cha macheno na kiongozi ambaye aliwahi kuwa kiongozi mkubwa katika chama tawala hapana hauwezi una uta, uwezi ukafurahia unless mpaka awe wanachama wako <laughs> Mimi wali kuna watu walinieleza kwa kuwa wana nani wana inaonekana uko ndani ya sisi hawamtaki kwa nini mwenyekiti huyo aushuliki aje huko aje huko nikasema bwana mimi namuelewa Bashiru namuelewa hawezi kuja kwa kwa hiyo wala siwezi kusema nijitahidi niende kumueleza kwamba kama uko wala kukataa njo huku kwenye chama cha kafu anachosema wewe ndio mwanachama wa asili huku naam tume ya haki jinai iliundwa na hivi karibuni pia tumemmsikia mwenyekiti wa tume hiyo akiwataka watanzania kutoa maoni yao kuhusiana na masuala haya ya jinai Profesa unasemaje kuhusiana ama nini maoni yako kuhusiana na hili? Eh, kwanza na, 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 na shukuru kwa kwa, kwa rais kuweza kuunda tume hii na kwa na watu wazito jaji mkuu mstafu pia yumo eh, IGP mstafu eh, katika tume hiyo. Kwa hiyo ni kweli pana, pana matatizo katika eh, utendaji wa, 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 wa haki eh, na ndio maana hata katika mkutano wetu wa Dodoma eh, moja ya pendekezo ambalo halimo moja kwa moja katika taarifa ya kikosi kazi ilikuwa pia kurekebisha eh, jeshi la polisi li, na sheria ya polisi ili jeshi la polisi liendeshwe kwa weledi lionekane linatenda haki na, na hapa katikati hapa eh, pamekuwa na matukio ya, ya, ya hatari kabisa ya, ya watu eh, wamipotea eh, na wengine mpaka sasa sisi tuko tuna diwani wetu eh, wa, wa eh, viti maalum eh, katika eh, wilaya ya Kibiti eh, ambaye alipotea nadhani mwaka 2017 na mpaka leo eh, hajaonekana kwa hiyo kuna matukio ambayo ya, ya kutisha kabisa ambayo yamekuwa eh, yanatokea ya, ya eh, kwa hiyo pana umuhimu wa kuweza eh, kufanya eh, uchunguzi wa kina eh, katika ilo jeshi la polisi lakini pia katika vyombo vingine kwa mfano pana eh, takukuru eh, lakini pia hata ofisi ya mashtaka DPP eh, kwa mfano ili na tulitolea kauli Eh, swala zima la kukuta kwa kuna account ya fedha eh, uchina na kuna fedha ambazo zikuwa zinapelekwa eh, kwa DPP katika utaratibu wa pre bargain eh, kwamba mtu ampeleka fedha taslimu anampa eh, DPP ama fedha zinawekwa account za china kwa hiyo ni mambo ambayo hayapasi kuwa uh, yanatokea sasa ifanyike uchunguzi wa kina lakini pia eh, ni mambo ambayo pia yanahusika na taratibu zima za kuweza kuweka katiba ya nchi ambayo itatamka wazi eh, masuala mazima ya uwajibikaji eh, katika rasimu ya jaji walioba eh, katika malengo ambayo walikuwa na yazungumza na mambo ambayo ya kuweza kusimamia ilikuwa ni pamoja na kuwa na mihimili hii iweze kutenda kazi kwa uwajibikaji na bunge liweze kuwa na meno ya kuweza kusimamia asasi za serikali ziweze kuwajibika eh, kwa mujibu wa sheria kwa sababu haitoshi tu eh, kuweza kuwa na sheria nzuri au na katiba nzuri wakati mwingine una, una katiba nzuri na sheria nzuri lakini hazifuatwi kwa mfano hivi sasa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii tuliyonayo ibara ya ishirini imetoa fursa kwa mwananchi kuweza kueleza maoni yake mawazo yake hadharani imetoa fursa kwa vyama vya siasa kuweza kujieleza sheria ya vyama vya siasa inavitaka vyama vya siasa vieleze sera zake hadharani ili wananchi walewe sera zake na pia kuwashawishi wananchi wajiunge na vyama. Mambo haya yamo ndani ya katiba, yamo ndani ya sheria. Lakini kwa miaka sita mikutano ya hadhara ilifungiwa, ilizuiwa. Kinyume 
cha sheria iliyopo kinyume cha katiba. Kwa hiyo katika masuala haya ni muhimu e, tume ifanye kazi tu report nzuri na wananchi wa shirika katika kutoa maoni lakini katika masuala ya kulinda haki na kujenga demokrasia wananchi inapaswa kila wakati tuweze kuwa macho kwamba zile sheria na katiba zetu ziweze kutekelezwa kwa hiyo mapambano ya ujenzi wa demokrasia sio mapambano ya mara moja tu kwamba ukishapata katiba mpya basi kazi umemaliza hapana ni lazima wananchi wenyewe washawishiki wa, wa kwamba hii ni nchi yetu lazima viongozi tunawachagua wawajibike kwetu na kila wakati tuweze kuwa tunayafuatilia masuala haya na ndio maana vyombo vya habari asasi za kiraia ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba haki inatendeka na inaonekana kuwa inatendeka. Mm. Kwa sasa tunafahamu ya kwamba changamoto kubwa ambayo hata juzi niliona katika bunge ambalo limemalizika hivi karibuni wabunge wamekuwa wakitoa kilio uwakilishi wa wananchi kuhusiana swala zima la mfumuko wa bei kupanda kwa bidhaa bei ambayo inaonekana kwamba ni changamoto. Kwa hiyo ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, unaonaje hili? Hili ni jambo zito kuna kupanda kweli kwa bei kwa gharama za maisha bei zimepanda lakini tatizo tunalo kwamba ukitazama ripoti ya serikali kuna taasisi ya takwimu National Bureau of Statistics I, inatoa taarifa ya mfumuko wa bei kila mwezi e, taarifa ya karibuni kabisa na wamekuwa wazuri sana katika kutoa taarifa mapema wanasema mfumuko wa bei nchini Tanzania ni asilimia nne nukta tisa kwamba bei za Januari 2023 ukilinganisha na bei za Januari 2022 zimeongezeka kwa kama asilimia tano maana yake nini kama kuna vitu ambavyo ulikuwa unanunua kwa shilingi laki moja Janu, eh, Januari 2022 vitu hivyo Januari 2023 vinakugarimu laki moja na elfu tano. sasa huo ni, ni mfumuko wa bei mdogo sana ukitazama ripoti ya benki ya benki kuu ya Tanzania wanasema kabisa huu mfumuko wa bei uko katika viwango ambavyo wamejiwekea kwamba wao wamejiwekea kwamba mfumuko wa bei usizidi asilimia tano nukta nne sasa mfumuko wa bei ni asilimia nne nukta tisa kwa hiyo kimsingi kwa taratibu za benki kuu hatuna tatizo la mfumuko wa bei kwa hiyo kuna moja kwamba mfumuko wa bei unavoelezwa na, 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 na taasisi ya takwimu hauelezi uhalisia ambao wananchi wanaokabili. Kwa hiyo tuna tatizo kwanza la kitakwimu. Kwa sababu ikiwa ikiwa serikali na Wizara ya Fedha inafuata eh, maelekezo ya kwamba mfumuko wa bei ni hulo ripotiwa na taasisi ya takwimu kama mfumuko wa bei ni mdogo eh, kwa nini uweze kuchukua hatua? Sasa Laki... kama kuna tatizo la takwimu eh, ina athari gani hasa? Ni sawa na kama ukiwa na kipima joto kibovu unaweza kuwa na malaria lakini thermometer inakupima wanakueleza temperature yako ni 98.6 Fahrenheit kwamba wewe mzima wakati homa imekushika kweli kweli ndio tatizo hilo liopo na ndio serikali imekuwa nani hawachukui hatua za haraka kuweza kulishughulikia jambo hili kwa mfano bei ya vyakula e, tuna utaratibu wa hifadhi ya vyakula ukitazama tena takwimu hizo hizo kwamba katika hifadhi ya, 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 ya taifa eh, kuna kama tani 137000 Desemba 2022 sasa kwa kwetu mfumko wa bei ya vyakula tutaanza kununua eh, nafaka ama hiyo taasisi tutaanza kununua nafaka mwezi wa Juni ungeweza kuwa unaingiza katika soko kila mwezi unaingiza lao tani 25000 ili kupunguza makali ya mfumuko wa bei lakini serikali haifanyi hivyo kwa hiyo tunaishauri serikali kwamba itazame ile hifadhi ya taifa na kwa kuwa wanaanza kununua 
nafaka mpya mwezi wa Juni katika hiki kipindi hiki ambapo bezi itaendelea kupanda kwa sababu hivi sasa hatuvuni mahindi hatuvuni mchele watumie ile hifadhi ya taifa kuweza kuchukua chakula kile kila mwezi alau tani elfu kuingiza ndani ya soko kuweza kupunguza hizo bei lakini vile vile kama kuna tozo zozote kama kuna kodi zozote katika uagizaji wa bidhaa za, za vyakula mm -hmm. kwa sasa hizo tozo na kodi hizo ziweze kuondolewa katika kipindi hiki ambacho bei ya vyakula iko juu na katika uh, taratibu za ndani pia pasiwe tena na vizuizi wakati mwingine pana kuwa pana mahindi sehemu fulani lakini ukitaka kuyasafirisha unakuta pana vikwazo utoe michuzi ili uweze kupitisha kwa hiyo mambo kama hayo yanapaswa yaweze kuondolewa ili alau wananchi waweze kupata nafuu lakini kwa kweli hali ya maisha imekuwa ni ngumu paka waswahili huko mjini wanasema tunafunga bila kunuia kwamba mtu anajikuta ajanywa chai imefika saa 5 basi anaamua bora ashinde tu hivyo hivyo afuturu saa 12 na nusu alao afuturu maji aladhani kwamba labda kidogo anaweza kupata thawabu okay. kwa kufunga suna kwa hiyo unajikuta kwamba hili ni tatizo kweli na serikali iweze kulishughulikia lakini kwa muda mrefu inabidi kuweka mkakati wa kujenga kilimo wa kulima serikali kwanza matumizi yake kwenye sekta ya kilimo ni madogo sana. Katika matumizi yote ya serikali ni chini ya asilimia mbili ya bajeti inayopelekwa kusaidia kilimo. Na wakulima wetu ni hawa wadogo wadogo. Kuweza kuwapatia pembejeo, mbolea kwa wakati, mbegu bora, utafiti ulio mzuri unaozingatia mazingira yanayomkabili mkulima. Haya ni mambo ambayo tunahitaji tuweze kujisatiti kwa muda mrefu tumekuwa tuna kauli mbiu kauli mbiu za eh, siasa ni kilimo kilimo cha kufa na kupona kilimo kwanza kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wetu mm. lakini imekuwa ni utaratibu eh, wa kubadilisha chupa lakini gongo ni ile ile ya kuwakandamiza <laughs> wakulima wadogo wadogo wakulima wa kawaida Profesa na kushukuru sana katika swala la uchumi hapo pengine inabidi tutafute muda tuzungumze uchumi tu uchumi uchumi sana na ni eneo lako hasa Naam 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 na. Asante sana profesa Na kushukuru sana asante sana Nashukuru sana Asante Naam mtazamaji wetu mpaka kufika hapa tumehitimisha kipindi chetu cha dakika 45 Leo hii tulikuwa na mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu profesa Ibrahim Lipumba huyu pia ni mtaalamu wa masuala ya uchumi Mpaka kufika hapa ni sema tu kwamba tumehitimisha kipindi chetu cha dakika 45 hii leo kwa niaba ya zangu wote hapa tumeshirikiana kwa pamoja kukuletea kipindi hiki mimi naitwa Farhia Midle asante na kwaheri tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania